Hello, hello. No. Okay, uh, two volunteers, two volunteers. Me, teacher. Go ahead, Me, Me teacher. Uh, everybody. Okay, vamos con Miss Carolina and Miss Brent. Miss Carolina will be Claudia and Miss Brenda will play as Raúl. Okay. I can't believe Robert is addicted to his phone that you see him. You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meeting. And we should not talk about him. That's not polite either. I agree. We should help him instead. Excellent. Very good. Okay, now I'm going to switch the uh, student. Let's go with Miss Kenya. She will be Claudia in, let me see, in Miss Sonia will be Raul. Please. Okay. I can believe Robert is addicted to his phone. Did you say him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meetings, and we should not talk about him. That is not polite either. I agree. We should hear him instead. Step. Good. Uh, now, Mr. Elvin and Mr. Juan Ricardo Delgado. Mr. Elvin will be. Claudia and Mr. Juan will be Raul. Okay, I can't believe Robert is addicted to his phone. Did you see him? You read. He should now cheat and manion it. Absolutely, that is in the He should as well is in manion it or have manion it and we shall. Uh, Dog talk about time, polite, and later. I agree with your hell high instead. Inside, good. Thank you very Inside. much. Muy bien. Okay. Ok, ¿Cómo, ¿cuál es la acción o qué creen que están haciendo él? ¿Cómo llamaríamos eso? Cuando llamamos... Gossip. Gossip, gossip, gossip. Muy bien. Entonces, para decir, eh, por ejemplo, en español creo que es chambre. Okay. Gossip o gossip. ¿Cómo dice ¿Perdón? Ok, gossip. When we talk trash behind people. Teacher. Dígame, mis, mister. Y only the word gossip. Gossip también, chambre. Oh, ok. Gossip sería como chambreando. Exacto, chambreando. Chambre. <laughs> ¿Y cómo sería la palabra formal de esto? Talk. Okay, sure. <laughs> report, report oh. Yo creo que chambre es como algo más salvadoreño, ¿no? Yeah. Conversation uh, or communication. Yeah, como habladurías. Habladurías. Ok, muy bien. Gossiping. Ok, ya tenemos. ¿Qué creen que es esto? Fight. Fight. Fight, okay. 
Una mordida que le está dando. Mordida, sí, bite. <risa> okay, Ay, ¿creen, sí. ¿Creen que es un buen comportamiento o un mal comportamiento? Le está dando una mordida. Sí, sí, Entonces, este es behavior, comportamiento. Con behavior. 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 O sea, perdón, entonces behavior es comportarse o mal comportar. No, comportarse, pero aquí es un mal behavior. Bad behavior, ah, ok. Pero no tendría, no tendría que ser fight. No. Sí, pero para tener un poquito, para, por ejemplo, para ver qué es un mal comportamiento, por ejemplo, pelearse es un mal comportamiento. Okay, okay. Behavior, ok. Por ejemplo, cuando estaban en primaria, ¿tenían un buen comportamiento o un mal comportamiento? Bad. Bad behavior. Good behavior. Bad behavior. Bad. Very honest. Ok, esto también tenemos aquí, el hombre está enojado, está diciendo groserías. Entonces, es un rude language. Rude language. Root es como pesado. Root language. Root language. Vamos a hacer una. Tenemos gossiping or gossip. ¿Qué significaba Miss Carolina? ¿Qué significaba el gossip? Dijo sí. chambre. Exacto. Acá tenemos bad behavior. Y acá tenemos un root language. Root language. Okay. Root language. Sí, es como cuando decimos malas palabras. Root language. Ah, es una palabra altisonante en pocas palabras. Uh -huh. Root language. Root language. Ah, palabra... Oh, lenguaje altisonante. Ajá, lenguaje obsceno. Un cinto muy creado. Ah, lenguaje obsceno. Ah, ok. Yeah. Root language. Root language. El que nosotros le decimos malas palabras. <risa> Exacto. Can you give Mal us an example? No, miss, I can't. But there is a dictionary. <risa> there is a dictionary, you can find it in Google. No se vale. Existen malas palabras. Son malas expresiones. Ya, en inglés. There is a dictionary for root language in English. You can What find the fuck? All of that. <laughs> WSTH. Ok. Let's continue. Ahora vamos a regresar al manual. Ok. Aquí tenemos esas dos preguntas. Que dice, what are some polite behaviors you expect from your co work ¿Cuál es el, un comportamiento formal o un, un buen comportamiento que usted espera de su compañero? What are some polite behavior you expect from your co-workers? Respect. Respect. Excellent. Very important. Respect. Respect. And respect. Responsibility. Responsibility. Good. Mm. Honest. 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 Honesty. 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 Efficiency. Efficiency. Good. Okay. Question number two. It says, what are some rude behaviors your co-workers, co-workers son compañeros de trabajo. What are some rude behaviors your co-workers are not expected to do. Gossiping. The language. Gossiping. Okay, the language. Gossiping. 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 Behavior. Behavior. Language. Behavior. Language. Okay, bad behavior. Fighting. Fighting, good. Yeah. En algunas empresas tampoco se permite eh, to date with someone, salir con alguien. To date. 
with some potatoes. To take the co working. <laughs> Friendships. Friendships. Friendship, sí, amistad, creo que sí es permitido. Ah, no, pero con la cuestión de noviazgo, ¿cómo sería? Dating with someone. Date. Erin, como oh, fecha. Date. 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 <laughs> date, ¿cómo? Perdón. Date. Date. Dating. 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 Ah. Sí. Salir con alguien. Dating. Ah. Dating. Okay, también tenemos, aquí tenemos algunas, the way that someone act in different situations. La forma que eh, alguien actúa en diferentes situaciones. The company expect polite behavior from all the employees. La empresa espera un comportamiento formal, comportamiento educado de todos sus trabajadores. The company expect polite behavior from all the employees. O sea, eh, Miss Kenya, can you read the number two, please? Inter, in, interlocking other people when they speak is not a good behavior. Excellent. Okay, number three, Miss Marisol. Okay, gossiping about who worker is rude behavior, behavior. Excellent. Gossiping about co-workers is rude behavior. Excellent. Okay, vamos con shoot now. Shoot. Shoot. Permítame compartir con ustedes una PowerPoint. Y shoot, profe, también entra como modal verb. Exacto. Pregunto. Sí. O oh, igual que call y wall. Could and would, exacto. Would, ah, ok. ¿Y qué tienen de especial los modal verb, teacher? Que, por ejemplo, no se separan con la preposición to. Eh, la forma de negación es diferente. No decimos doesn't or don't. <tose> Eh, al hacer pregunta no utilizamos ningún auxiliar, sino también únicamente cambiamos de posición el model verb. Mm. No agregamos S o ES a los verbos en el presente, aun cuando utilizamos un model verb. Entonces son... Ok, ¿lo pueden ver? ¿Cuál sería el... mm, Sí, se ve. ¿Y okay. cuál sería la diferencia entre un model verb y un irregular verb? Eh, gramaticalmente hablando. Gramaticalmente hablando es... Eh, por ejemplo, should, would, todos esos son verbos especiales. ¿no? Como ya le dije, las tres, por, las tres características principales. Y eh, con un verbo regular o irregular, porque hay dos formas, uh -huh. eh, utilizamos los auxiliares para hacer su negación, por ejemplo, en los diferentes tiempos. Por ejemplo, en el pasado vamos a utilizar didn't, en el presente vamos a utilizar don't, o vamos a utilizar doesn't. La forma de pregunta también es diferente. Eh, uh -huh. La forma negativa. Siempre tiene que ir separado por una preposición to. Uh -huh. Por ejemplo, I like to dance. Uh -huh. En cambio, small verb okay. no es necesario. Ahorita vamos a ver más ejemplos. Okay. ok. Vamos a ver ahora should and shouldn't. Should and shouldn't. Ok, you can repeat after me in your home. Should and shouldn't. Should, should and shouldn't. Should and shouldn't. And shouldn't. Ok, muy bien. Should and y shouldn't. Teacher, ¿qué son? Should and shouldn't. Should and shouldn't. Teacher, ¿qué son? Should and shouldn't. Ok. Utilizamos should cuando en un contexto para dar consejos. Vámonos. Para usted, le, usted llama a un amigo y le dice, dice que eh, me siento mal de salud. Entonces usted le dice, ah, you should go to the doctor. Usted debería seguir al doctor. You should go to the doctor. Mm. O le dice, eh, no tengo dinero este día. Entonces, recomendación le va a decir, vaya a trabajar. Si le quieres trabajar, you should go to work. You should go to work. Entonces, en esos contextos donde nosotros damos alguna 
algún tipo de consejo, ¿ok? Utilizamos should. Mm -hmm. Advice. Recuerde, advice significa consejo. O uh, an opinion you give someone about what they should do. Una opinión que usted le da a alguien que él debe de hacer o él podría hacer. Should do. Y acá está la, la que está. Eh, ¿Cómo lo utilizamos? Lo vamos a utilizar. Ah, en todos los pronombres. Con todos los pronombres lo vamos a utilizar eh, igual. Okay? Primero el sujeto, después el eh, should y seguido del verbo. Ok, sin la preposición to. No, por ejemplo, si usted dice, debes de ir a la playa. You should go to the beach. Pero si usted dice, you should to go, es una forma incorrecta. Entonces, no lleva preposición to entre should y el verbo principal. Okay, aquí puede, donde dice infinitive without to. Los verbos infinitos sin la preposición to. Teacher. Y Dios. ahí, ¿qué dice? Should y shouldn't. Ok, tenemos should and shouldn't. Shouldn't es la forma negativa. Es cuando nosotros decimos, no deberías de. Ok. Por ejemplo, le dice que se siente enfermo. Entonces, no puede ir, eh, no puede salir si está lloviendo. You shouldn't go out if it is raining. No deberías de salir. Shouldn't, shouldn't go to to the park. Excellent. You shouldn't go okay. to the park. Okay. Okay, por ejemplo, si, si pretendamos que ha venido un amigo del extranjero. ¿Qué lugares le recomendaría visitar y qué lugares no le recomendaría visitar? Uno y uno, uno negativo y otro afirmativo. For example, you should go to the you should go to the family park, al, al parque de la familia. You should go to the fam, to the family park. En, let me see. You shouldn't go to a popa. <laughs> okay, you shouldn't go to a popa. Okay, because it can be dangerous. It is dangerous. Okay. <laughs> at, at night. At night. You shouldn't go at, at popa at night. No. No, 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 Okay, mister, he lives, I think he lives there. Okay, this is... Ok, should and shouldn't. Bueno, ¿qué, ¿qué lugar recomendaría visitar, Mr. Wilmer? Vamos a comenzar con la forma afirmativa. You are visiting El Salvador, you should go to the cathedral. The cathedral. You shouldn't. Uh, maybe you shouldn't go to mexicanos. Ok, It's... ok. Very good. O podemos decir cosas que no debería de hacer. Por ejemplo, you shouldn't, you shouldn't take out your cell phone. You shouldn't take out your cell phone. Mm -hmm. Vamos con Miss Carolina. ¿Qué, ¿Qué lugar nos recomienda Miss Carolina visitar? Should go to the Vista Panoramic. Ok, you should. You should. You should go to the Panoramic Vist, Vist okay, Lago Cuatepeque. Ok, Vista es view. 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 Ajá. View. View. Okay, how about Mr. Elvin, Alexander? What places do you recommend us to visit? Do not the visit Soya Punk. Should not, should not, should not. Okay. Should, should not or shouldn't. Shouldn't, shouldn't, shouldn't. Should not visit Soya Punk or Danger. Ok, you shouldn't visit. You shouldn't visit. visit. Ok, vamos con Mr. Alexander. ¿Qué lugar sí nos recomienda visitar? You should um, visit the Puntilla Beach. Puntilla Beach, yeah, yeah. It's beautiful, the view there. Ok, good. Uh, how about Miss Kenya? ¿Qué otro, otro lugar nos recomienda visitar? Another place you recommend us to visit. Um, should the, the beach um, El Espino. Okay, you should visit, repeat after me, you should visit. 
Podría repetirme, por Con favor. Gusto. You, you, you should, should visit, visit. Y el lugar, o se me dice el lugar. Debería ser citada. Eh, the beach, eh, el espino. Ok, you Absolutely. should visit the espino beach. Ok, muy bien. Have, okay. ok, vamos. Eh, aquí tenemos unos ejemplos. You should wear a suit to the interview. Debes de vestir o utilizar un saco en la entrevista. Aquí tenemos al Mr. Frank, es eh, uno de los presidentes, Barack Obama, de los últimos presidentes. Okay, you should wear suit to the interview. You should, you should wear, wear a suit to the interview. Interview es entrevista. Interview. Or interview. 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 Ah, interview. interview or ah. interview. Interview. Ah, interesante. Okay. You should wear a suit to the interview. Aquí tenemos should. una forma negativa. You shouldn't drink coffee in the evening. It will keep you awake. Los mantendrá despierto. You, you shouldn't should drink coffee in the evening. I'll keep him awake. No te recomiendo que bebas café en la noche. Eso, te mantendrá. eso puede mantener despierto. Awake es despierto. Ah. Awake. Ah. Awake. Mantener you shouldn't drink coffee in the evening. Okay, agree or disagree with this? Agree or disagree? Disagree. 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 I agree. Okay, you agree. Okay, here we have, we often use I think you should or I don't think you should. Okay, esta es como, son expresiones que le podemos agregar, por ejemplo, para decir, yo creo que deberías de, o no creo que deberías, o deberías de hacer esto. Okay, I think you should, para ir incrementando el vocabulario. I think you should, or I don't think you should. For example, I think you should change your job. I hate my job. I think you should change yo, yo your job. Yo creo que que I think you should change your job. No, 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 no. I don't think you, you should speak to her. I don't think you should speak to her. She is pissed off right now. Está enojada. I don't think you should speak to her. Now it's your turn. Okay, just give me a second. Is it? All right. Okay. It says, I have a problem going to sleep at night. What should I do? Entonces tenemos, el problema es que no puedo, no puedo, tengo problemas para dormir. ¿Qué debería de hacer? What should I do? You should drink a cup of tea. If you should drink a cup of tea. Excellent. You should, you you should, should take a shower before sleep. Excellent. You should take a shower before before sleeping, before to sleep. Excellent, Miss. You should drink a meal and listen music opera. Okay, you should listen to opera music. Mm -hmm. And drink milk. And drink milk. milk. Okay, milk. Very good. How about Miss Kenya? ¿Cuál es el, la, la recomendación, Miss? 
dice que tiene problemas para ir a dormir. ¿Qué debería de hacer? You should the preparing a tea. Okay, you should prepare. Repeat after me. You should prepare a tea. You should prepare prepare a cup of tea. The cup of tea. A tea. Excellent. Muy bien. Eh, Siguiente dice, my neighbor's dog bark all the time and it's driving me crazy. What should I do? <coughs> el perro del vecino ladra demasiado y que ladra todo el tiempo y que esto lo, lo, va, a, lo va a hacer loco. Lo pone loco. Okay, ¿Qué debería de hacer? Tienes fastidiado tanto que ladra. You should give, 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 give it poison. <laughs> Bocado. <laughs> yeah. No. Okay. Miss you Carolina. Should you should um speaking speak, speak. um um speak um to the owner. Con el dueño. Owner. Honor. 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 Okay, you should speak to the honor. Repeat after me, Miss Carolina. You should speak. You should speak. To uh, you should speak to the honor. The honor. The honor. Excellent. The Once honor. again, you should speak to the honor. You should speak to the honor. Excellent. Very good, Miss. Okay, Miss Carolina dice que debería de hablar con el dueño. ¿Qué dice Miss Brenda? Um, you should um, listen to me. <laughs> you should listen all the time. Okay. Tenemos diferentes opciones. Miss Carolina dice, you should speak to the owner. Miss Brenda, you should listen to the dog. Mr. Juan said, you should, you should give her bocado. Okay. How about Miss Brand, Miss Kenya? What do you say, Miss? The dog barks a lot. El perro ladra demasiado. Uh, you should listen um, to music. Okay, you should listen to music. Excellent. Muy bien. Que vamos con my children want a dog, but my wife is allergic to animals. What should I do? Dice que el niño, el hijo, quiere un perro. Pero que la esposa es alérgica a los animales. ¿Qué debe de hacer? Um, he you should, you shouldn't buy a dog. You shouldn't buy a dog. Okay. Mm -hmm. Should. Or you should get another wife. Um. <laughs> It's not an option. Okay, how about Mr. Wilmer? What do you say, Mr. Wilmer? Give us your advice. I, I think you shouldn't buy a dog. You shouldn't buy a dog, okay. How about Mr. Elvin? ¿Qué dice? El niño dice que quiere un perro, pero la esposa es alérgica. ¿Qué debe de hacer? Uh, you should, you should, but uh, hey, the, the PS5. Los peces. No. Fish. PS5, PlayStation. Ah, PS5, PlayStation 5. Okay, you should buy PlayStation 5. I agree. I agree with you. Okay, good. How about Mr. Alexander? Yo, uh, you should, I should buy a perico. You should buy a you should buy a perico. Perico. Teacher. Diga, Mr. I should I should I should, um, I should, I should, I should avoid um, one dog. Salud. Salud. <laughs> Just kidding. Miss. You should buy. Should. Okay, you should buy a dog, you said. 
No, he, he should want a dog robot. Okay, he should buy a robot dog. Okay, yes. good option. Okay, this is the ultima. No sé, I don't know how to how to study at home without without teacher. What should I do? No sabe cómo estudiar en casa sin un maestro. ¿Qué debe de ser? I don't know how to study at home without teacher. What should I do? You should watch videos at YouTube to improve. Excellent, very good. You should watch videos on YouTube to improve. How about me, Kenya? Me? Yeah. Um, you should uh, para decir uh, los apuntes. Review the review the notes. To review the notes. Okay. Gracias. Review the notes. You should review the note. Excellent. Miss Maritza? I should buy a video. Okay. You should buy videos. Okay, good. You should have a meeting with your classmate. Give me a second. Uh, you should make a feathers back. Okay, something that is good or positive. For example, children, vamos a leer esta oración. Mr. Juan Ricardo Delgado, please. Okay. Mr. Juan, can you read it, please? Show some day ago or positive. No, no, there. Ah, la, la oración de abajo, Mr. Children. Ah, children show a fish every day. Okay, good. Should eat fruit every day. Almost gone, Miss. Maritza, can you read it, please? Children, 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 a tooth food every, every day. Excellent. Shouldn't eat junk food every day. Okay, ahora es su turno. This morning, he has stomach cake. Stomach ache, dolor de estómago. Okay. Yeah. A candy today. He should or he shouldn't eat candies today. Candies on the day. Shouldn't. 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 Vamos a leer la oración completa. He shouldn't eat candies today. Eat candies today. Okay. En Marky, en Marky, el candy today. Okay, then we have number two. It says, he take medicine. He should take he, medicine or he, he should, should take medicine. He should take should medicine. Take medicine. medicine. Excellent. He Very should take medicine. Uh, third one, it says he visit the doctor. He should, he should visit, visit the, doctor. the doctor. Excellent. I was called Mr. Elbing, number one, please, Mr. Elbing. Mm. Mr. Elvin? Sí. Okay, there we go. She's, she, 
children park. Okay, this second means this is Maggie. She has broken leg. Que se ha quebrado la pierna. Entonces, en la, en la número uno, she should rest at home or she shouldn't rest at home. Debe de descansar en casa huh? o no debe de descansar. Yes. She should. She should rest, she at, should home. rest at home. Okay, thank you, Mr. Elvin. Uh, number two, Miss Maritza, please. She jumped in the park. Debe de saltar o no saltar. ¿Cómo? Number two. She should, she should, she should in the park. Okay, she shouldn't, repeat after me. Uh, shouldn't. Shouldn't. Jump. Jump. In the park. In the park. Good. Uh, number three, Mr. Ronald Gomez. She shouldn't play soccer. What? What is it? What? Number three. Again. Me trabó la señora. She. She should. She should play soccer. Que dice que tiene la pierna quebrada. Entonces, ella debe de jugar fútbol o no debe de jugar fútbol. She should. She, she should not play soccer. Que okay, she shouldn't play soccer. Good. Uh -huh. No, no lo di contractado. Okay, these are Alex and Wanda. He's training outside today. Okay, dice que está Alex y Wanda. Y está viviendo afuera. Vamos con Miss Carolina, number one. They play outside today. Deben de jugar o no deben de jugar afuera. Uh, she, they shouldn't, they shouldn't play, play, sta, play outside. outside. Outside today. Today, good. Okay, two, Miss Marisol, please. They should bring something in hot, hot. Can you repeat it again, please? Uh, they should bring something hot excellent they should drink something hot number four raincoat es como esos eh, como un abrigo para lluvia ok vamos con mister juan alberto rivas Yes, teacher. Number, yes, teacher. Number three. Number three. And uh, this is her. Um, she showed her. Uh, we're uh, recording the if they go out. The raincoat is como sure. abrigo para la lluvia. Sure. Perdón? Abrigo para la lluvia. Un, como, como podemos decir. Una capa. Raincoat. Mm -hmm. As you should. They should. They should. Excellent. They should. Uh -huh. Okay. Y la número uno, dos y tres. Vamos con Mr. Juan Ricardo Delgado, number one. What's that? She, she wore a play with uh smartphone no okay dice que sirena tiene tarea ahorita tiene que hacer una tarea entonces ella debe de usar el teléfono o no debe utilizar el teléfono ahorita she showed it uh, she saw show, that show 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 there shouldn't shouldn't okay vamos it's con shouldn't shouldn't vamos con Mr. Elvin number two please she, she, she should hurry up finish. Okay, she should hurry up and finish. And finally, Mr. Nicholas. Okay, Mr. Alexander Aron. She should ask for help. 
You should ask for help. Very good. We should watch Sailor Moon. <laughs> yeah. Okay. Era la perezosa de la Serena. Nunca hacía la tarea. Eso le gusta. Ah, sí, hombre. <laughs> Ok, vamos al, al ejercicio 6 de la página 32. Y dice que eh, provide suggestion about new situation at work. Vamos a sugerir okay, eh, a cierto, solución a ciertos problemas. Por ejemplo, Peter is the new supervisor. He likes to give order. He never, say, he never says, yeah, please. Eh, Peter es el nuevo supervisor y que a él le gusta dar órdenes, pero que nunca dice, por favor. Entonces, las soluciones que han dado es Peter should ask polite request. Pedro, Peter debe o debería de preguntar las cosas de una forma educada. Peter should say please when he asks for something. Peter debería de decir por favor cuando él pida algo. Entonces, así ustedes van a leer el, el problema acá y van a escribir eh, oraciones o soluciones utilizando should or shouldn't. ¿Estamos claros en esta parte? Yes. Excellent. Okay, there we go. Car, 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 shooting. car, car, shooting. Uh -huh. car, shooting. Angry and shoot. Um, shoot. Um, shoot. car, 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 Dicharía, y está bien que le pongamos car antes. ¿Perdón? Eh, digamos que en el número dos vamos a poner car shouldn't. Uh, shouldn't. shouldn't. Shoot. 
Ah, should o shouldn't. Vamos a poner. ¿Qué es lo que quiere escribir en español? Que si ponemos el nombre del, del sujeto antes de, de, de escribir o lo ponemos después. Lo tiene antes que ir del antes. should. Tiene que ir antes. Car. Ah, ok. Ah, car. Car should o shouldn't. Car should. Debería tranquilizarse. No. Respetar. Respect. Car, car shouldn't respect. Ajá. Car should respect. Um, uh, a sus compañeros o a sus subalternos. ¿Cómo le podemos poner, Brenda? Uh, Co-worker, compañero. Co-workers. 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 Ok, number three. My ancestor never used a salud, 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 salud. Nunca usa saludos en, el, en, en los, en los correos. Ajá, mm -hmm. en los emails. You assistant should should sería así, Brenda. You you should. assistant you assistant should You assistant should, should, pero ¿qué podríamos poner ahí como? Así, assistant. Debe hacer, no. Ajá. Should, should make. Uh, should make. Make. Ajá, de, de hacer. Ajá. To make. Oh, do. To make. Yes, yes. Um, should. Um, always make always salud. Salud. Ay, ¿cómo se dice salud? Saludo. Reading. Y aquí, ¿por qué dices? Sal, salutación también, pero bueno, sí está bien. Salutation, a salutation, make always salutation. Lucy likes to tell joke, jokes in the office. She loads very loudly. Como a Lucy le gusta decir bromas en la oficina. Y es como, ah. es como bullista, algo así, ¿verdad, Ticha? Perdón, Miss. ¿Verdad que en la última parte dice she loves very lowly? Es como, como que lo dice en voz alta o es algo bullista. Sería algo así. Exacto. Eh, habla demasiado sí. fuerte. Es. Loudly. Ah. Entonces sería. ¿Qué sería? Lucy. Sí, shooting. Sh shouldn't shouldn't um to tell jokes and very lonely uh, Lucy shouldn't tell jokes in teacher como se puede decir en horas laborales Lucy y de menor como Lucy no debería de hacer bromas en horas laborales. 
Eh, puede ser job time. Job time. Or work time. Work time. Ah. Oh. Thank you. Podría ser así. Always. Use the. Um, quiero ver. A salud. No sé cómo se pronuncia eso. Salud. Salutation. ¿Perdón? Salutation. Oh, salutation. Gracias. Salutation in the emails. Emails, good. Y no falta la última. Ajá. Dice sí. Lucy like Lucy like to tell. Chistes en la oficina. Y habla fuerte. Um, Lucy Lucy oh. She should speak down Because She looks very lonely Porque porque habla muy fuerte No, la relación Solo así le dejamos. Si yo le digo. Si chichu, 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 Pero Ferri, cuando dice en la primera que hay un punto, quiere decir que Lucy likes to... Sí, es ruidosa. Ruidosa. Ah, sí. Ruidosa, eh. Entonces tendría que ser she shouldn't. Shouldn't. She shouldn't. Tell the office. Mm -hmm. Sí, sería bien, teacher. Very lowly. Sure. Uh, la sí. última estaría bien. She should tell jokes, jokes in the office. She shouldn't tell jokes in the office. Uh, she shouldn't tell jokes. ¿Cómo se pronuncia? Joke. Jokes. 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 Uh -huh. In the office. Cruidosamente. Puedo ponerle, puedo ponerse Lucy o, o, o she. Ajá, 
podría tener sí, solo, solo es una por cada por cada ejemplo solo una respuesta tenemos que poner Good show. Vaya, entonces, revisemos en la primera. Juan. Mhm. Mm Soy el de Pichos. You are doing the number seven, teach. And you finish. You finish. Okay. Sí. Entonces ya, entonces ya terminado. Pues sí. Sigamos practicándola. Pero es que a mí me cuesta la pronunciación. Por eso sigamos practicándola. Ok. Salutation, always saying in all. She show. She show. Right. She show. Uh -huh. She show. Right. Right. I greeting. I, write, I greeting. A greeting, salutation. Ok, vamos a ir con los, uh, vamos a, vamos con el número dos. It says when car is angry or things are not as he expects, he shouts, grita. Ok, eh, volunteer for number two. Me teacher. Ok, Miss Carolina, go ahead. Car should respect a uh, co-workers. Excellent. Should respect the co-workers. Excellent. How about Mr. Alexander? What do you have number two? Car should shoot when he anger. Okay. He shouldn't shout when he's angry. Good. How about Miss Maritza? What do you have number two, Miss Maritza? Okay, how about Mr. Jose Nicolás? Me, teacher, me. Okay, after usted, usted, Mr. Número 3. Let's go with Mr. Nicolás, Número 2. Yeah, no, okay. What does this teacher in the experience? Yeah. Expect or shout. Good. Good is spreading the world. Okay, okay, thank you very much. Vamos con Mr. Número tres. My assistant never uses a, sol a solution in her emails. She 
fish man, oil. Shit, man, should be. Dale, Juan. Okay. Uh, she should what uh, waiting one salutation when send an uh, email. Okay, thank you, mister. How about Miss Brenda, number three? Your assistant should make always salute, salute, salutation. In the email. Good, thank you. Okay, four, it says, Lucy likes to tell jokes in the office. She louds very loudly. How about Miss Marisol? Number four. Okay, Lucy Shoren tell joke in the office and be more respectful. Excellent. Good job, Ms. Marisol. Okay, how about Mr. Wilmer, number three? I'm sorry, number four, number four, sorry. Lucy shouldn't tell jokes in the office. She shouldn't speak loudly. Excellent. How about Ms. Sonia? Miss Sonia, number four, please. This is the same, uh, Lucy. She shouldn't tell jokes in the office. Excellent, good job. Okay, there we go. We're gonna practice the structure should and shouldn't. Ms. Marisol, thank you. Okay, we have 11. Can we start now? I put in that teacher. Okay, there you go. Ya no me la agarró, teacher. ¿Cómo puedo hacer? Hello. No puedo entrar. A, ah, ya tú.
A uh, Mr. Ronald, Mr. Ricardo, and the, win the winner, Mr. Wilmer. Okay. How was it? Was easy? Was difficult? 50 and 50? 50 50. 50 50. Okay, good. Mañana lo vamos a volver a practicar. Ya vamos a tener más ejercicios de shoot and shooting. Good and uh, cool. Vamos, con, vamos a tomar la asistencia. Este día le corresponde a Miss Brenda, el one on one. I'm sorry, Miss Kenya es la, es la es, que responde, que corresponde ahora el one on one. Vamos a tomar la asistencia, man. Ok. Brenda, Mr. Alexander. Presente, teacher. Miss Brenda. Presente, teacher. Mr. Carlos. Carlos Alberto. Carolina Eleonor. Present teacher. Edgar Jose Cruz. Present teacher. I'm sorry, I was a little bit busy. Okay, and got it. Edwin Alvarado Díaz. Present teacher. Edwin Marisol. Present. Good night, teacher. Good night. Jose Nicolás. Present teacher. Juan Alberto Rivas. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Juan Ricardo Delgado. Present teacher. 
Kenia Rebeca Navarro. Teacher present, Juan Alberto present, Rivas. Teacher. Maritza Reyes. Present, teacher. Nora Lisset. Ronald Alexis. Hola. Samuel Isidro. Teacher, present. Sandra Quintanilla. Sonia Miriam. Present, teacher. Wilmer. Present. Josué Isaac. Josué Isaac. Eh, Silvia Patricio. Okay. So, guys, see you tomorrow. Me... Good. See you. Bye. 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 Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good night. Teacher. I am Juan Albert. Soy Juan Alberto Rivas, presente. Okay, mister. Ok, mi historia, como usted ya sabrá, esta, bueno, estos nueve minutos son donde se tendrá el estudiante de forma individual y podemos eh, solventar alguna duda que usted tenga. Este, sí, con respecto, tengo dificultad para, para formar las um, oraciones en... La voz pasiva, la voz pasiva me parece que. La voz pasiva. Ok, con sí. gusto. Déjenme buscar la información. Ok. La voz pasiva. Uh -huh. Ok, en la voz pasiva es importante eh, recordar las tres formas de los verbos. Porque en este caso vamos a utilizar el past participle. ¿Y cuál es el past participle? Okay, por ejemplo, si tuvimos que ubicarnos en la lista, son los verbos de la tercera fila. El past participle. Por ejemplo, el pasado participio de get. Get. Es got, okay, el mismo que el pasado. Pero en el caso de go, go, el pasado es went. Y el past participle es gone. Mm. Por ejemplo, ¿cuál es el pa pasado participio? The past participle of become. Es become. Ok, ¿y cuál es el pasado de, pasado participio de choose? Choose, eh, chosen. Chosen. Muy bien. Entonces, vamos, recuerde, vamos a utilizar el pasado participio. El, el, okay. La voz pasiva está compuesta por la siguiente, el siguiente verbo. En primer lugar, el sujeto. El sujeto puede ser he, she, it, they, we. O también lo puede reemplazar por un nombre propio. Por ejemplo, Charles. Eh, Mike, Luis, Carl, Joshua. Ok. Entonces, uh -huh. después del sujeto, vamos a colocar eh, el presente. Por ejemplo, perdón, vamos a utilizar el verb to be. El verb to be. ¿Cuál es el verb to be? Por ejemplo, usted dice: She is, they are, we are. Ese es el verbo to be. Después uh -huh. del verbo to be, vamos a agregar el verbo en su forma participia. Lo de la lista, ¿se recuerda, verdad? 
Uh -huh. Sí. Okay. Entonces vemos un ejemplo. Dice, a book is written by Charles. El libro es escrito por Charles. Ok, otro ejemplo. Char, perdón, la ventana, las ventanas son limpiadas por Charlie. Sure. Entonces, the windows, como es plural, vamos a utilizar are. The windows uh -huh. are clean. Clean es el, la, el tiempo participio del verbo. By Charles. Okay. Y acá tenemos eh, la comparación del, de la voz activa con la voz pasiva. Y vamos, por ejemplo, con el verbo, podemos decir, el libro es escrito por mí. A book is written by me. Okay. Entonces, recapitulando la información, el presente, eh, la, pas la, for la voz pasiva en el presente está compuesto por el sujeto más el verbo to be entre, entre paréntesis is or are más la forma participia del verbo. Uh -huh. Aquí tenemos una oración. Y dice, Peter Pan invites Wendy to Neverland. La forma pasiva será, Wendy is invited uh -huh. To Neverland by Peter Pan. Okay. Wendy está invitada por a Neverland por Peter Pan. Okay. Vamos a tener más ejercicio. Puede ver la oración, Miss. Sí. Ok. Dice. Primero, vamos a comenzar con el verbo to be. Book is or book are made. Books are. Made. Excelente. Vamos con el número dos. Peter is or Peter, or Peter are me. Sorry, paper. Paper if, is or paper, paper are. Is. Uh -huh. The website is or the website are. Website is. Excellent. Okay. Each book is or each book are. Um, Number five. Look, oh, books are. Books are. Lots books of books are. are so. Entonces, ahorita ya sabemos cómo identificar el verbo to be. Ahora sí. tenemos que ver, vamos a aprender a colocar el, el, la forma participia. Entonces, ¿cuál es la forma participia de write? Escribir, write. Writing. Written, ok, muy bien. Books are writing via. Entonces sería books are writing written by authors. By authors. Ok, vamos a irnos directamente a la número 3. A special program is use. Use. Excelente, used. Entonces, acá ya está, ya, ya tenemos, ya sabemos identificar la voz pasiva y ya sabemos al menos qué elemento requiere de la voz pasiva, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a la siguiente slide. Ok, eh, lots of books are. Number five. Ceiling. Uh -uh. ¿Cuál es el, la forma participia del verbo buy? Oh, buy es. Uh, no recuerdo. Bow, creo. But. Sí. Uh -huh. Ok. ¿Cuál es la forma participia de design? Design, design. Excellent. Muy bien.
Okay. Okay. Vamos a hacer este ejercicio. Ellen doesn't follow fashion trends. Ya tiene, ya tiene el inicio. Fashion, fashion trends. Uh, fashion trends uh, are or is? Is. Is. Fashion trend is Helen. Helen es sujeto. ¿no? El verbo sería follow. Oh. Fashion trend is follow, following. By Helen. Por Helen. Okay. By Solo Helen. que es followed. Follow. ED. Ok, muy bien. Eso es todo muy bueno. Vamos con eh, la número 3. Some people do not accept fashion changes. Le voy a dar el inicio. Fashion changes. Changes. Plural o singular. Eh, plural. Entonces vamos a utilizar. Are. Are. El verbo eh, es aceptar, aceptar. Aceptar. Fashion change are accepted by by some people. Excellent. Ya lo ya lo hice. Okay. Excelente. <laughs> Ok, Ahí. no sé si tiene alguna pregunta, Miss. No, así está bien, ya le comprendí un poco mejor. Ok, excelente. Cualquier cosa, estamos a la zona. Ya sabe, ¿no? voy a escribir el chat o durante la clase. Ve, gracias. Ok. Buenas noches. Buenas noches. <risa>